ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு புக்ஸ் ஹனி கிச்சன் நான் உங்கள் ரூபினி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் இப்போது இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒன்றரை கப் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் இதை தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சுக்கணும் இருபது நிமிஷத்துக்கிட்ட இதை ஊறட்டும் இப்போது இதுக்கு தேவையான காய்கறி என்னென்னு பார்த்துடலாம் பீன்ஸ் அரை கப் முட்டைக்கோஸ் அரை கப் கேரட் அரை கப் கொடமிளகா அரை கப் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு ஒரு பத்து பல் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு மிளகத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் வினிகர் வினிகர் இருந்தால் வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க வினிகர் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் முதல் ரைஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அடுத்து மேலே வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை கப் ரைஸ் எடுத்தோம் இல்லையா அதுக்கு நாலு டம்ளர் தண்ணி சரியாக இருக்கும் இப்போது அரிசிக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் அப்போ தான் அரிசி ஒன்று கொண்டு ஒட்டாமல் வரும் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதி வரட்டும் அது வர வெயிட் பண்ணலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ ரைஸ் போட்டுக்கோங்க இது பத்து நிமிஷம் வெந்தா மட்டும் போதும் அதுக்கு மேலே வேக வேணாம் இப்போ பாருங்கள் அரிசி முக்கால் பாகத்துக்கு வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ அரிசியை தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடித்து எடுத்துருங்க வடித்து எடுத்துட்டு கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி ஊற்றி ஒரு அலசு அலசிடுங்க இதை இப்போ தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் நான் ஸ்டிக் கடாய் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு அதான் சரியாக இருக்கும் இப்போது அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன் வெட்டி வச்சு பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சோம்ல அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை வரிசையாக ஒவ்வொன்றா சேர்த்துடலாம் இப்போ ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன் பீன்ஸு கேரட்டு முட்டைக்கோஸ் கொடமிளகா எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு கிளறி கிளறிக்குங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்குங்க ரொம்ப கம்மியாக உப்பு போட்டுக்குங்க ஏற்கனவே ரைஸில் வேறு நான் உப்பு போட்டிருக்கேன் அடுத்து சோயா சாஸ் ஊற்றுவேன் அதுலேயும் உப்பு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்குங்க இப்போது சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூனு வினிகர் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க காய் நல்லா வேகணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால சீக்கிரம் வெந்துடும் காயெலாம் பாருங்கள் காய் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் ரைஸ் போட்டு நல்லா கிளறிக்குங்க சாதம் உடையாமல் பார்த்து கவனமாக கிளறிக்குங்க இது ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் கிட்ட வேகட்டும் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு சாதமும் காயும் இப்போது மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம் மிளகுத்தூள் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் சுவையான ஃப்ரைட் ரைஸ் ரேடி